我们许许多多同学，都感到自己业障深重啊，造了许许多多罪业。啊，那这一段经文就告诉你，你的罪业怎么消法？用任何方式去修功德、消罪业，都比不上这一句佛号。啊，这是真的，可惜众生不认识。跟他讲，他不相信，他还要用别的方法去消罪业。啊，第一书生之法，他不能接受，他不懂，所以他的罪业消不了啊。维持一法能真正灭罪业。他又不相信，这就难了。啊，清朝乾隆年间，那个时候高僧辈出啊，佛法盛极一时，啊。佛法在前清，康熙、永贞、乾隆，他们的盛况超过唐朝。啊，唐朝是佛教的黄金时代。啊，翻译经典最殊胜。啊，殊不知信仰落实。啊，康乾三代可以比美贞观。啊。灌顶大师，灌顶是他的名，慈云是他的字，啊，他的著作有几十种，啊，当中有一部。《观无量寿经》啊，他的注解叫“直指”啊，“观经直指”就是灌顶大师的著作。他在这里头告诉我们：世间人造作一切罪业，极重罪业，佛经上所有的法门。都没有办法帮助你化解消除，你造极重的罪业。那么，只有一种方法帮助你灭罪，就是念阿弥陀佛。于是乎，我们就知道了。佛门里面消灾灭罪的，最普遍的是咽口、大悲忏、啊、地藏忏，最大规模的水陆大餐，叫水陆法会。都是修忏悔法了，总比不上啊念佛
这个道理，事实真相呢，一定要知道啊。我们遇到紧急的时候怎么办呢？啊，集合一些志同道合的善友。在家里头念佛，智心生念，都有这么大的功德。何况念一天、念三天、念一个星期，有没有效果？完全在用心。啊，现在人念佛，效果不彰。所以，对念佛信心就失掉了。啊，不如做三十心念，不如做水陆化会。啊，那个有效，那个为什么有效？因为你有信心。念佛有效，你没有信心，其实念佛的效果超过呢。啊，你看这经上没有讲提到三十七念的，啊，三昧水忏的，啊，水陆忏房没有提这个，是提念佛。啊，念佛确实能超过他。临命终时打个水陆法会不能往生。啊，拜个大悲忏，拜个呃地藏忏，也未必能往生。生念决定往生。啊，关键在你能不能身心不移这是我们不能不知道的啊！所以，学佛，你有多大的成就，完全在自己的用心，不在别。印光大师讲的最好：一分沉静，得一分利益；十分沉静，你得十分利益。如果你是万分沉静，你就得万分利益。啊，万分利益是什么呢？十年你就成佛了，转凡成圣。这是真的，不是假的。啊，万分沉静的人，决定大彻大悟，明心见性，他就成佛去了。个人用功啊，与外面的境缘不相干。啊，不要受外面环境干扰，那才叫智行。啊，会受外面境界，还会起心动念，你的心就不清净了。啊，不清净的心念佛，有功德不大，也能够消罪业。消不了八十一劫生死重罪，这个消不掉。啊，由此可知，功夫全在用心。啊，为什么不用真心？要把真心用成习惯
啊，什么叫习惯？在日常生活当中，处事待人接物，通通用真心。啊，一丝毫虚伪都没有。好啊，你要是真会用啊，你一天到晚发喜充满，快乐无比，真心真快乐，妄心生烦恼。真心生智慧，那为什么不用真心？怕吃亏，怕上当。其实，用真心的人才不吃亏、不上当；用妄心的人，没有不吃亏、没有不上当。这真的不是假的，因为用真心，你成佛了，你成菩萨了，你自信里面般若智慧现前了，你用妄心生烦恼啊，自私自利，是非人我，啊，损人利己，这妄心里头的，啊，生贪嗔痴慢，都是惹麻烦，用真心不会。用真心才是真正占大便宜啊！不可以不知道的